உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ள மற்றும் கல்லாமை நேர்த்து உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ள மற்றது தள்ளினும் கல்லாமை நேர்த்து அதாவது எண்ணுவது நம்மளுடைய எண்ணங்கள் வந்து உயர்வானதாக இருக்க வேண்டும் நம்மளுடைய முயற்சிகளும் உயர்வானதாக இருக்க வேண்டும் எண்ணங்களும் முயற்சியும் உயர்வானாக உயர்வானதாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை நம்ம நமக்கு அடைய நாட்கள் ஆனாலும் சரி ஒரு நாள் அந்த இடத்தில் நமது நாம் இருப்போம் என்று திருவ திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார்கள் உதிரத்தை கொடுங்கள் சுதந்திரத்தை தருகிறேன் உதிரம் கொடுங்கள் சுதந்திரத்தை தருகிறேன் என்று முழங்கிய நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களை வழங்கிய அரசியலும் ஆன்மீகத்தையும் தேசியமும் தெய்வமும் எனது இரண்டு கண்களாக வாழ்ந்து மறைந்த இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பசும் சித்தவர்களை இந்த தருணத்தை வழங்கி கல்வி கண் திறந்து அதாவது கல்வியை கல்வியறிவு மிக குறைவாக இருந்த காலகட்டத்தில் இந்த சமுதாயத்திற்காக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாபெரும் ஒரு கல்வியை உருவாக்கி கல்வி நிலையங்களை உருவாக்கி கொடுத்த ஐயா முக்கிய தேவர் அவர்களை இந்த தருணத்தை வழங்குகிறேன் இந்த மேடையை சிறப்பாக அமைத்து இருக்கக்கூடிய முன்னாள் மாணவ சங்க தலைவர் ஐயா மூக்ராம் அவர்களை வணங்குகிறேன் மற்றும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அண்ணன் பரசுராமன் போன்றவர்களையும் காலிமுத் அண்ணன் அவர்களையும் ரமேஷ் அண்ணன் அவர்களையும் சக்கரை முனைசாமி அண்ணன் அவர்களையும் முருகன் அண்ணன் அவர்களையும் முருகன் அண்ணன் கூட்டுறவுத்துறை மற்றும் தீயணைப்புத்துறை அப்புறம் அண்ணன் ஆதிமூலம் அவர்கள் கண்ணதாசன் அண்ணன் அண்ணன் அவர்கள் ஆர்வம் அண்ணன் அவர்கள் நாகராஜன் அண்ணன் அவர்கள் ரத்தினவேல் அண்ணன் அவர்கள் கார்த்திகை அண்ணன் கார்த்திகை சார் அவர்கள் மன்னிதன் அண்ணன் அவர்கள் முத்துராமன் காவல்துறை அறிவாளர் அண்ணன் அவர்கள் பரசுராமன் அண்ணன் அவர்கள் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக அனைவருக்கும் உலக அளவில் தெரிவிக்கும் வண்ணமாக தேவர்கரியா இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதை சார்ந்த தேவர்கரியாவை சார்ந்த மகேஷ் மற்றும் அவர்கள் குழுவினர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவார வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாகராஜ் அண்ணன் அவர்கள் குலசேகரன் அண்ணன் அவர்கள் ஐயனார் அண்ணன் அவர்கள் பட்டதாரி ஆசிரியர் இப்படி இருக்கக்கூடிய மேலில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து அவர்கள் அவர்களுக்கும் இங்கே அதாவது லட்சியத்திற்காகவும் ஒரு விடா முயற்சியோட இன்னைக்கு ஒரு சக ஞாயிற்றுக்கிழமை பொழுதானாலும் சரி இத்தனை இளைஞர்களும் சகோதரர்களும் வந்து நம்ம கண்டிப்பான முறையில வந்து ஒரு குரூப் ஒன் குரூப் டூ எக்ஸாம்ல வந்து பயிற்சி தேர்ச்சி பெறணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட நீங்க எல்லாம் வந்து இருக்கீங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடிய ஒன்னே ஒண்ணுதான் அதாவது டிசிப்ளின் ஒழுக்கம் மட்டும்தான் ஒருத்தனை ஒரு நல்ல பிளேயர் ஆகும் இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து உலக அளவுல என்னப்பா நடக்கு ஒழுக்கத்தை <laughs> 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 அப்ப நீங்க ஒரு இன்னைக்கு காவலராகவும் இரண்டாம் நிலை காவலராகவும் முதல் நிலை காவலர்களாகவும் இவன் ஐபிஎஸ் கூட வரலாம் அது கடுத்த நிலையா இருக்கக்கூடியது குரூப் ஒன் குரூப் டூ நம்ம ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அதுகளில் நீங்க நேரடியா வந்து அத்தனை மக்களுக்கு நீங்க வந்து சேவை செய்ய முடியும் நான் வந்து கண்ணால பார்த்திருக்கேன் நான் ஒரு ஒரு மருத்துவராக ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழரை வருடங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் மட்டுமே ஹாஸ்பிட்டல் ஜிஹெச்லேயும் ஒரு இரண்டு வருடங்கள் வந்து மருத்துவராக என்னோட பணியை வந்து சிறந்த முறையில் குறை சொல்ல முடியாத அளவில் என்னுடைய மனசாட்சி பிரகாரம் நான் வேலை செய்திருக்கிறேன் அப்புறம் ஒவ்வொரு கட்டத்தில் வந்து அதாவது நான் வந்து நம்ம பகுதியில் நான் வாழ்ந்தது இல்லை இருந்தது இல்லை படித்தது இல்லை அப்போ ஒரு இயக்கங்களும் தாக்கமும் அதிகமாக இருந்தது நம்ம ஊர்கள் அதாவது கண்ணை மூடுனா ஊர் நாவங்கள் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் படித்து முடித்த பின்னாடி வந்து நம்ம ஊரை தேடி வரணும் ஊரை தேடி வரும்போது இங்கே இரண்டு வருடங்கள் எனக்கு போதுமானதாக தான் இருந்தது எங்களுடைய ஆசிரியர் அதாவது மெடிக்கல் காலேஜ்லேயே ஆசிரியர் இருப்பாங்கன்னா எங்களோட ப்ரொஃபஸர் சொன்னது அதுதான் டூ இயர்ஸ் மினிமம் டூ இயர்ஸ் வந்து ஊர் பக்கம் போய் வேலை பாருங்க 
அதுதான் பிரயோஜனமா இருக்கும் அந்த நோக்கத்துல வந்தோம் ஒரு மருத்துவமனை அரசு மருத்துவமனையிலே நல்லா பார்த்தோம் சொந்தமாகவும் ஒரு சின்ன கிளினிக் வச்சு நடத்தக்கூடிய வாய்ப்பும் கிடைச்சது இரண்டு வருடங்கள் முடிவான பின்னாடி போதும் என்று ஒரு மன நிறைவு ஏற்பட்டது போதும் என்று மன நிறைவு அல்ல அடுத்த கட்டத்தில் நம்ம செல்ல வேண்டும் என்று ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டது அப்ப என்னோட பீல்டுலேயே ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கிறது இப்ப யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் நம்ம ஏரியாக்கள பாத்தீங்கன்னா அத்தனை பேருமே யூனிஃபார்ம் வந்து அதிகப்படியா விரும்பக்கூடிய நபர்களா தான் இன்னைக்கு இளைஞர்களும் சரி சகோதரிகளும் சரி அத்தனை பேருமே இருக்கிறீங்க அதே போன்று நமக்கு ஒரு ஒரு சின்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்ப அதாவது ஆர்மியில இந்தியன் ஆர்மியில மருத்துவர் வந்து தேர்வு செய்வாங்க அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியன் ஆர்மியில கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஆர்மி மெடிக்கல் கார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய ஆபீசருக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய சோல்ஜர்ஸ் ஜவான் ஜேசிஓ மற்றும் அவங்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தார் அத்தனை பேரையுமே வைத்தியம் பார்க்கக்கூடிய ஒன்று அதே போன்று இன்ஜினியரிங் படித்து முடித்தவங்களுக்கும் இன்ஜினியரிங் கார்ட்ஸ் என்று இருக்கிறது மெடிக்கல் படித்து முடித்தவங்களுக்கு ஆர்மி மெடிக்கல் கார்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் முடித்தவங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் கார்ட்ஸ் இப்படி ஒவ்வொரு கார்ட்ஸும் சொல்லி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறது அதற்கும் தேர்ச்சி ஒன்று அதில் போகிறவங்களுக்கு வந்து கமிஷன் ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை கொடுப்பாங்க அதாவது ஜவான்ஸ் சோல்ஜர்ஸ் ஜேசிஓஸ் அதுக்கு பிறகு கமிஷன் ஆஃபீஸர் நம்ம அதில் எப்படி இரண்டாம் நிலை காவல் காவலர் முதல் நிலை காவலர் அதுக்கு பிறகு நம்ம ஐபிஎஸ் போன்று சொல்கிறோம் அது மாதிரி அவங்க ஒரு கேட்டகரி வச்சு அப்போ ஒரு தடவை கால் பர் வழங்க வரும்போது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கால் பர் வருது மொத்தம் வந்து எண்பத்தஞ்சு டாக்டர்ஸை ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க அந்த எண்பத்தஞ்சு பேர்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது பேர் சமன் நாற்பது பேர் பெண்கள் டாக்டர் நாற்பத்தஞ்சு பேர் ஆண்கள் டாக்டர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் எம் எம்பிபிஎஸ் மட்டும் கிடையாது எம்பிபிஎஸ் மற்றும் அதற்கு மேல் படிப்பு படித்தவர்கள் எம்டி ஜெனரல் மெடிசனாக இருக்கட்டும் இல்லை எம்எஸ்ஆர் இருக்கட்டும் இல்லை டிஎம் மற்ற எம்சிஹெச் இப்படி என்ன படிப்பு படித்திருந்தாலும் அதாவது எம்பிபிஎஸ்க்கு மேலே படித்த அத்தனை பேருமே போட்டி போடுவாங்க போட்டி போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் நாற்பது பேரை மட்டும்தான் நாற்பத்தஞ்சு பேரை மட்டும்தான் எடுப்பாங்க அந்த நாற்பத்தஞ்சு பேர்த்தில் நம்மளால் அன்னைக்கு வந்து அந்த நான் ஒருவனாக அதாவது ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு பேருக்கு நடக்கும் இன்டர்வியூ ப்ளஸ் எக்ஸாம் மற்ற எல்லாமே அது போன்று ஒரு இரண்டு மாதங்கள் தொடர்ச்சியாக நடக்கும் அதில் நான் ஒருவனாக செலக்ட் ஆக பட்டு கமிஷன் ஆக அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அதாவதுல <laughs> <laughs> ஒரு நல்ல வருமானம் எனக்கு இருந்தது நல்ல வருமானம் இருந்தது ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தது தனியாக ஒரு கிளீனிங் நடத்தும் போது கிட்டத்தட்ட நூறு போக்கு கூட பார்ப்பேன் அப்போ எனக்கு வந்து நல்ல வருமானம் எல்லாமே இருந்தது எனக்கு எந்த விதமான எதுவும் கிடையாது பட் இருந்தாலும் ஒரு முயற்சிக்கிறத செய்தோம் செய்யறதுக்கு வந்து அது ஈஸியாகவும் கிடைக்காது அந்த முயற்சியை செய்யும் போது நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு தொலைநோக்கான ஒரு டார்கெட்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் அதை நோக்கி நம்ம பயணம் பண்ணணும் அதை பயணம் பண்ணும்போது அதில் என்ன மாதிரி கேள்விகள் நம்மளுக்கு கேட்கப்படும் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகும்போது என்னோடய சீனியர்ஸ் சீனியர் டாக்டர்ஸ் இருந்தாங்க அதில் இப்போ லெஃப்டினன்ட் கர்னல் கர்னல் பிளஸ் கர்னலாக இருக்கக்கூடியவங்களாம் அப்போ வந்து மேஜர் கேட்டனாக இருந்தாங்க அவங்ககிட்டலாம் ஃபோன் பண்ணி என்னென்ன மாதிரி டாபிக்கெல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சு இங்கே என்னதான் நம்ம ஒர்க் பண்ணாலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுனாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரங்கள் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இரவு நேரங்களை தவிர்த்துட்டு நம்ம அதிகால நேரங்களில் நம்ம வந்து மொபைல் ஃபோன் நம்ம சோசியல் மீடியாவில் குறைவாக பயன்படுத்தணும் அதாவது உங்களுக்கு தான் நீங்கள்லாம் போட்டி தேர்வில் வரணும் அந்த போட்டி தேர்வில் வின் பண்ணணுங்கும் போது அந்த சோசியல் மீடியாவை நீங்கள் குறைத்து கொண்டு உங்கள் சிந்தனையை இதில் மட்டும் ஒரு குவியலாக வைத்துக் கொண்டு அதிக வேக வெள்ளமாக தூங்கி அதிகாலையில் எந்திரிச்சு படிக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை எல்லாரும் உருவாக்கி வச்சு கொள்ளணும் அப்படி உருவாக்கி கொண்டு செயல்பட்டால் மட்டும்தான் நீங்க வந்து வெற்றி பெறுறதுக்கு ஒரு எளிய எளிய வாய்ப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த தருணத்தில் சொல்றேன்
அதாவது ஒரு ஒரு எறும்பும் ஒரு பறவையும் ஒரு சின்ன போட்டி வைக்கிறாங்க அதாவது கீழே இங்க ஒரு சமமான தரையில நிற்கிறாங்க சமமான தரையில நின்றுக்கிட்டு ஒரு வான் உயர இருக்கக்கூடிய மழை உச்சி அந்த மழை உச்சிய யார் தொழுறா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பறவை கேட்குது ஒரு பறவை வந்து இன்னொரு எறும்பு கிட்ட கேட்கு ஒரு கட்ட எறும்பு கிட்ட மழை உச்சியை போய் தொடரணும் நீ தொகையா நான் தொகையான்னு பார்ப்போமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ள ஒரு பந்தயத்தை வச்சுக்கிட்டு கிளம்புறாங்க இதுல யார் அந்த மழை உச்சியை தொட்டுருப்பா அந்த மழை உச்சியை யார் எழுதா தொட்டுருப்பா பறக்கிற பறவை தான் தொடரும் பறவை தொட்டுருச்சு இந்த எறும்பானது மெதுவாக தான் ஊர்ந்து கொண்டு வந்து கொண்டே இருக்கு இந்த பறவை எப்படி கண்டிப்பான முறையில அந்த மழை உச்சியை தொடாது என்று தான் நினைச்சது ஆனா ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா பறவை போய் முத நாளே போய் அந்த மழை உச்சியை தொட்டுருச்சு ஆனா இந்த எறும்பானது பாதி தூரம் கிடக்கு ஒரு நாள் முழு ஒரு அந்த மழை உச்சியோட முக்கால்வாசி தூரத்தை கலந்துருச்சு ஒரு நாள் அந்த உச்சியவும் தொட்டுருச்சு அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியணும் அப்படின்னா விடா முயற்சிங்கிறது கண்டிப்பா இருக்கணும் நம்ம உங்களோட விடா முயற்சியோட ஒழுக்கத்தோட நீங்க எல்லாம் வந்து சிறந்த முறையில அடுத்து ஒரு குரூப் ஆபிசரா பரவிங்கிறது இந்த தருணத்துல இறங்கினே அப்போக நம்ம நம்ம தேவர் காலேஜுக்கு அண்ணன் அவர்கள் சொன்னார்கள் அடுத்து இந்த நிதியாண்டில் ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் கூடிய பணத்தை நம்ம தேவரைய காலேஜ் இந்த வாய்ப்பை வழங்கி பாராட்டியம் என்று மேலே அமைந்திருக்கக்கூடிய அப்படி சார்ந்தவர்களுக்கும் இங்கே தூய்மையான கேட்கறவர்களுக்கும் நன்றி மேடைக்கு எழுதி அறிவி தன்னலத்தை நன்றி வருகை தந்திருக்கின்ற சிறப்பு விருந்தினை தலைவர் பொருளாளர்கள் சிறப்பிப்பார்கள் என்பதை தெரிவித்துள்ளதே வருகை தந்திருக்கின்ற மரியாதை ஆரோக்கிய டாக்டர் அவர்களுக்கு கௌரவிக்கிறேன்